നമ്മളിൽ പലരും പല ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ദൈവമെന്നാൽ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്നും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും മണ്ടന്മാരല്ല എന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ തലമുറകൾ തലമുറകളായി കൈമാറി കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ദൈവവിശ്വാസി ആവുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് സകലത്തിനെയും രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയും രക്ഷിക്കുമെന്ന പേരിൽ അവരൊന്നും ഒരു പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടാൻ തയ്യാറാവാത്തവരാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ആരാധനാമൂർത്തിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാധനാമൂർത്തി തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇരുപത് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടാനും കൂകിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിനിന് മുമ്പിലേക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാനും ധൈര്യമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അവർ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയല്ല മറ്റൊന്നിനെയാണ് കയറി പോലും ചെങ്ങായിമാരെ ബെയ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് വെൽക്കം ടു ഇല്ലുമിനാറ്റി നമ്മളിതിനു മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണത് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് വരും ഈ ഒരു വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അഭികാമ്യം ഇല്ലുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം ഒരു പറ്റം ആളുകൾ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പേജാണ് ഇല്ലുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം വിദേശികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ആ ഒരു പേജിൻ്റെ അഡ്മിൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പേജിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കേരളത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളൊരു കുട്ടി ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിനിരയായി ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഇതുപോലെ വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർക്കുക ആ കുട്ടി ഒരു വിദേശിയായിരുന്നില്ല ആ കുട്ടി ഒരു മലയാളി കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ പെട്ടുപോകാനുള്ള കാരണവും അപരിചിതമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലേക്ക് അവൻ അറിയാതെ അയച്ച ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പതിവായി സ്കൂളിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും തോന്നിയില്ല കൃത്യമായി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാൽ സ്കൂളിലെ സ്ഥിതി മറിച്ചായിരുന്നു പതിവായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ കാണാറേയില്ല അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വിളി വന്നു എന്നാൽ ആ വിളി വന്ന ദിവസം പോലും രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പയ്യൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു വീട്ടുകാർക്കാകെ അങ്കലാപ്പായി എന്നാലും വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ മകനെ അച്ഛനും അമ്മയും മാറി മാറി ചോദ്യം ചെയ്തു അവന് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ അങ്ങനെ ആ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കബളിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറക്കത്തിനിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ അമ്മാമ്മ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു എന്തോ സംശയം തോന്നി അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലില്ല ആകെ ഭയന്നു പോയ അവർ അവൻ്റെ അച്ഛനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ടപാടെ തളർന്നു പോയിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം സ്വന്തം മകനെ തേടി അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ നാട് മുഴുവൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ പയ്യനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ അവനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന നാട്ടുകാർ കണ്ടത് ഒരു റെയിൽ പാളത്തിന് മുകളിലൂടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോയും എടുത്ത് നടക്കുന്ന ആ പയ്യനെയായിരുന്നു 
പിന്നീടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തും വിധമായിരുന്നു ഒരു തമാശയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ കളി തൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതെല്ലാം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അവൻ ആദ്യം കണ്ട് ഇലുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം എന്ന് പറയുന്ന പേജിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ആ മെസ്സേജിന് മറുപടിയും അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണവും പ്രശസ്തിയും അവർ നൽകാമെന്നും വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരം ഡോളർ വില വരുന്ന വീടും കാറും അവന് നൽകാമെന്നുമായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി അവൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇല്ലുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറത്തിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു പണവും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാണുള്ളത് അതും വെറും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ ലഭിക്കുന്നത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ചെയ്തു സ്വന്തം അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം രൂപ അവർ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഉടൻ തന്നെ അവനൊരു മെസ്സേജും വന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകില്ല എന്നും ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തിയെ ഭക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തരും അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ആ ആരാധനാ രീതി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചയക്കുക എന്നതാണ് കൗതുകത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തി എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിനായി അവന് ലഭിച്ച ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പിലെ പേരിൽ അവനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ ഭയത്തെയും ഭക്തിയെയും അളക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്തരം ടാസ്കുകൾ എന്നാൽ ഭയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം ടാസ്കുകൾക്കായി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ആരോ പിന്തുടരുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നിയിരുന്നു അമ്പരപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ആ രാത്രികളിൽ അവൻ കേട്ടതും കണ്ടതും ചെയ്തതുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫോണിൽ അവനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ലൂസിഫർ സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയത്താൽ അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അക്ഷരം പ്രതി അവൻ അനുസരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൽ എന്നതുപോലെ ടാസ്ക് കൊടുത്താൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവയെപ്പോലെ അവൻ എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ അവർ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം പോകണമായിരുന്നു ശ്മശാനങ്ങളിലൂടെ റെയിൽവേ പാളങ്ങളിലൂടെ കായൽ തീരങ്ങളിലൂടെ അവർ പറയുന്ന ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലൂസിഫറിനെ ആരാധിക്കണമായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തും മുമ്പേ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി രക്തം സാത്താന് സമർപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം മാസങ്ങളോളം അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിനിടയിലെപ്പോഴാണ് അവൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കൈവിരലുകളിൽ സാത്താന് നൽകിയ രക്തത്തുള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി കീറിയ പാടുകൾ കാണാമായിരുന്നു അവൻ്റെ മുറി പരിശോധിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ലഭിച്ചിരുന്നു ചോരക്കറ പുരണ്ട ഒരാടിൻ്റെ തലയോട്ടി സാത്താൻ ആരാധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാഫമെറ്റ് ഡാറ്റയുടെ പ്രതീകമായാണ് ആടിൻ്റെ തലയോട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുവാനും മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ട് ബാഫമെറ്റിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും അവന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ശേഖരിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അവനൊരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല മാനസികമായി തളർന്നു പോയ അവൻ സംഘടനയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും അതിനും അവനായില്ല കാരണം അവൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനാലായിരം രൂപയോളം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളായിരുന്നു വന്നതെങ്കിൽ പിന്നീടവ മാറി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വധഭീഷണികളായി മാറുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസുകാരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇരുമിനാറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിന് പിന്നിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ വലയിലകപ്പ
എന്നാൽ ഇലുമിനാറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ചേരാമെന്നും ഇലുമിനാറ്റിയിൽ ചേരാൻ സഹായിക്കുമോ എന്നും ചോദിച്ചു വരുന്ന മെസ്സേജുകൾക്ക് യാതൊരു കുറവുകളുമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ കാണുന്ന ഇലുമിനാറ്റിയും സാത്താൻ സേവയും യഥാർത്ഥമായവയിൽ നിന്നും വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള സംഘടനകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നന്ദൻകോടിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേതൽ ജൻസൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളെയും കൂടപ്പറപ്പിനെയും കൊന്നത് സാത്താൻ സേവയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന കേൾക്കാൻ രസമുള്ള വാക്ക് അവർ സാത്താൻ സേവയുടെ ആഭിചാര കർമ്മമാക്കി വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷനും സാത്താൻ സേവയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കാണാതായൊരു പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടോടി പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞ കഥകൾ നാമെല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തു മയക്കിയ ശേഷം മയക്കം മാറി പെൺകുട്ടി നേരിട്ട് കാണുന്നത് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരുപാട് പേർ ഉറക്കെ എന്തൊക്കെയോ അപരിചിതമായ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് അവർ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിമൂന്നോളം ഇത്തരം കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും സാത്താനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് നേടുന്നത് എന്ന് സാത്താൻ സേവയിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ഒരേയൊരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി സാത്താനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണവും ഇത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തുടങ്ങിയ വിഷയമല്ല കാലങ്ങളായി അവർ നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നത് ബലൂണുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയായി മാറിയത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം സാത്തനസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പല സിമ്പിളുകളും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറായ സ്പൈഡർമാൻ വല നെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്പൈഡർമാൻ വല നെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് തിരിച്ചാലോ ഇങ്ങനൊരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പല സിനിമകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണോ ഇത് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലെ ഇമോജിയിൽ പോലുമുണ്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ഹെയിൽ സാറ്റാൻ എന്നാണ് അതായത് സാത്താൻ നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ അവഞ്ചേഴ്സിലെ തോറിൻ്റെ ഹാമറിൽ നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേര് ട്രിക്കട്ര എന്നാണ് അതും ഒരു ഒക്കട്ട് സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ നാം അറിയാതെ പല ചിഹ്നങ്ങളും നമുക്ക് പരിചിതമായി മാറുകയാണ് നമ്മളിലേക്ക് അവയെ ആകർഷിക്കുന്നുമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മദ്യവും പണവും മയക്കുമരുന്നും നഗ്നനൃത്തങ്ങളുമായി ഇത്തരം ആരാധനാ ക്രീഡകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല കറുത്ത മെഴുകുതിരികളും തലതിരിഞ്ഞ കുരിശും ആർത്തവരക്തവും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ലാവയും സാത്താനിസവും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും സാത്താൻ സേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മാത്രം മതിയല്ലോ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കുറുക്കുവഴി തേടുന്നവരുടെ വഴിയാണത്രേ സാത്താൻ സേവ ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും സകല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമായി സാത്താനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇക്കൂട്ടർ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയായാണ് തങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്ന എന്തിനെയും ആരെയും നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രയത്നവും ചെയ്യാതെ പണവും പ്രശസ്തിയും ആഡംബര ജീവിതവും ഇല്ലുമിനാറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നേടിയെടുക്കാം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇല്ലുമിനാറ്റിയും തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു ജോലിയുമില്ലാത്ത ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ഒരു നേട്ടവുമില്ലാത്ത നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരാളെ ഇല്ലുമിനാറ്റിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഗുണം നിങ്ങൾക്
അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇല്ലുമിനാറ്റിയും തിരഞ്ഞ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പലരും ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇലുമിനാറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇലുമിനാറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം വേണേൽ വായു വെച്ച് തരാം ചവച്ചു തരാൻ പറയരുത്